லாஸ்ட் வீக் என் ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன் மறந்து என்னோட வீட்டு சாவியை வந்து ஹோட்டல் ரூம்லேயே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தா ஸ்பேர் கீன் கூட எதுவுமே இல்லை ஸோ மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடக்கக்கூடாதுன்னா இந்த கீயை டூப்ளிகேட் பண்ணணும் அதை நம்ம த்ரீ டி பிரிண்டிங் வழியாக பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சு இப்போ இந்த கீயை டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்னோட ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த கீயை வந்து டாப் வியூலையும் சைட் வியூலையும் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுட்டேன் அந்த மல்டிபிள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த ஃபோட்டோஸை தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் ஓப்பன் பண்ணி எடிட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு இந்த கீயோட டாப் சைடு ஃபோட்டோவும் சைடு வியூவும் இருந்தால் மட்டுமே போதும் இது தான் நம்மளோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் இதில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுக்கான அந்த மூணு பிளேனுமே இப்போ நம்ம இங்கே ஹைலைட் ஆயிருக்கு இப்போ டாப் சைட்லேருந்து பார்க்குறப்ப நம்ம இந்த டாப் சைடு வியூக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேனில் வந்து நம்ம டாப் சைடில் எடுத்த அந்த ஃபோட்டோவை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்காக நான் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு என்னோட ஃபோட்டோவை வந்து டாப் சைட் ஃபோட்டோவை வந்து உள்ளே கொடுத்துட்றேன் இந்த ஃபோட்டோ இப்போ கேல்குலேட் பண்ணாமல் இருக்குது இப்போ இதில் எவ்வளோ டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ணி இது எவ்வளோ டைமென்ஷனில் இருக்குன்றத சொன்னால் தான் ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைமென்ஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணும் இப்போ என்னோடய கீயோட லென்த் எவ்வளோன்றதை வந்து நான் என்னோடய வெள்ளியை கேலிப்பரில் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த மெஷர் பண்ண இந்த டைமென்ஷனை வந்து நம்ம ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டியோட கேலிப்ரேட் ஆப்ஷனில் போய் இது எத்தனை எம்எம்ன்றத கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து இதுக்கான அந்த லென்த்தை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கும் இப்போ பேக்ரவுண்டில் இருக்க அந்த ஒயிட் கலர் லைனை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோன்றத கொடுத்துடலாம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த பிக்சரை வந்து இன்டர்னலாக ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து நம்ம கொடுத்த டைமென்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிருக்கோம் ஃபைன் இப்போ இந்த பிக்சரை வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ டி மெஷராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த அவுட் லைனை வந்து முதல்ல ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த கீவோட அவுட் லைனை ட்ரா பண்ணுறதுக்காக நம்ம கேவியாக வந்து நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ப்ரிஷேஷன் தேவையில்லை ஏன்னா த்ரீ டி பிரிண்டோட ரெசல்யூஷனே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஒரு லைன்ஸ் வழியாகவே வந்து அந்த அவுட் லைனை ட்ரா பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஒரு லைனாக வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஃபைன் இப்போ அவுட் லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு டூ டைமென்ஷன்ஸில் இருக்குது இப்போ அடுத்து சைடு வியூவில் வந்து நம்ம சில சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கிறதுனால நான் இந்த சைட் பிளேனை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பிளேனில் வந்து நம்ம சைடு வியூவில் எடுத்த ஃபோட்டோவை வந்து உள்ளே கொடுத்து அதையும் கேலிப்ரேட் பண்ணணும் இதோட டைமென்ஷன் எவ்வளோன்றதையும் நான் வெர்னியர் கேலிப்பர் வழியாக மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை இங்கே எக்ஸாக்டாக வந்து இன்புட்டாக கொடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபியூஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ சைடு வியூவில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து ட்ரில் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதனால் இதை லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து இருக்கிற அந்த கட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மார்க் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த அவுட் லைனை ட்ரா பண்ணி கரெக்டாக வந்து இதை கட் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ இந்த சைடு வியூவையும் அந்த டாப் சைடு வியூவும் கரெக்டாக அலைன் பண்ணணும் அப்போ தான் ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று கட் பண்ணி கரெக்டாக நம்மளுக்கான அந்த கட்டை வந்து கொடுக்க முடியும் இந்த அலைன் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த வி மாதிரி ஒரு கீழே வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த ரெண்டு பிக்சருக்குமே ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப் சைடையும் நம்ம ஆர்ஜின் கிட்டே வச்சு அலைன் பண்ணிடலாம் அதே பொசிஷனில் வந்து இந்த பாட்டம் சைடில் இருக்கோ அந்த வீ கட்டுக்கு வந்து அலைன் பண்ணிடலாம் ஃபைன் இப்போ ரெண்டுமே அலைன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் நான் இப்போ சைட் வியூவில் இருந்து அப்படியே வந்து உள்ளே எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ த்ரீ டியாக மாறும் ஓகே நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ டியாக மாறுன அந்த ஃபைல் கிடச்சிருக்கு டாப் வியூவில் இருக்கிற இந்த அவுட்லே எனக்கு வந்து நம்ம அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த டைம் நான் இன்டர்செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் ஸோ இது மூலமாக நம்மளுக்கு தேவையான அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் மட்டும் கட்டாகி கிடைக்கும் இப்போ இந்த கீயோட சைடில் வந்து சில பொசிஷன்ஸ் மிஸ் ஆகுது இதை சைடு வியூவில் இருந்து
ஆல் ரைட் நம்மளுக்கு ஒரு கீ வந்து ஓரளவுக்கு ரெடியாக இருக்குது இது இன்னும் நிறையா சின்ன சின்ன டிங்கரிங்லாம் பண்ண வேண்டி இருக்குது இருந்தாலும் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணி கரெக்டாக வருதான்னு பார்க்கலாம் ஃபைன் இப்போ இந்த கீயை வந்து நம்ம த்ரீ டி பிரிண்டர் கொடுக்குறதுக்காக நான் இதை ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்காக கியூரா சாஃப்ட்வேர் வழியாக இதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து ஜி கோடாக மாற்றி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரிண்டிங் முடிஞ்சது கீ ஓரளவு கரெக்டாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது கொஞ்சம் வந்து இது ஈஸியாக உடையிற மாதிரி தான் தெரியுது இருந்தாலும் இது கரெக்டாக வேலை செய்தான்றத ஒரு லாக்கில் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஆஹா சூப்பர் ஒர்க் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் வந்து கீ ஒரு மாதிரி வளைகிற மாதிரி தான் தெரியுது ஆனாலும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுது மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ம் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகுது க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ சக்ஸஸ் ஹே என்னோடய வீட்டுக்கே எப்படி டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுன்றத நானே சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து எதாவது எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னா ஸோ இது என்னோடய வீட்டு கீ கிடையாது இது வேறு ஒரு கீ இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்த வாரம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட உங்களை பார்க்குறேன் சி ஓக